नमस्कार भारतीय विद्या भवन इन्फोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम के इक्यासीवें प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है स्वागत की इस परंपरा में मैं स्वागत करना चाहता हूं इन्फोसिस फाउंडेशन की सुधा मूर्ति जी का भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय वी सी सुराणा साहब का और इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलेछा का आप लोगों की रहनुमाई से ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है और हम बिना किसी अड़चन और परेशानी के दर्शकों तक हमेशा हर बार कोई ना कोई नए कलाकार पहुंचाते रहते हैं दोस्तों हमारा ये प्लेटफॉर्म है कुछ भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए लोक कलाओं के लिए लोक कलाकारों के लिए और उन कलाकारों के लिए जो उदयमान हैं उनको बहुत बड़े मंच अभी तक नहीं मिलते हैं जो अभी तक गुमनामी में हैं जो अभी तक अपना काम चुपचाप कर रहे हैं जो अभी तक अपनी परंपरा की साधना कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है तो युवा कलाकारों के लिए आज हम विशेष तौर से ये प्रोग्राम लेकर आए हैं इसमें जयपुर शहर के उदीयमान कलाकार जो आयु में बहुत युवा हैं अभी लेकिन अपनी सतत साधना से वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत उल्लेखनीय काम करने वाले हैं ऐसा मेरा पक्का पक्का भरोसा और विश्वास है तो लीजिए इसी कड़ी में सितार के एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं मोहम्मद इरफान मैं मोहम्मद इरफान के लिए बहुत अधिक नहीं बोलूंगा मोहम्मद इरफान पिछले कई वर्षों से सितार की साधना कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में इस कठिन वाद्य को इन्होंने साधा है बजाना सीखा है लीजिए हम उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं को देखते हैं उनकी हुनरमंदी को मोहम्मद इरफान सितार पर
बहुत खूब मोहम्मद इरफान ने बहुत ही शानदार सितार बजाया मुझे उम्मीद है मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी मेरी इस राय से इतफाक रखते होंगे मैं उनके बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आइए आज के इस एपिसोड में दूसरे कलाकार से हम मुखातिब होते हैं गणेश महावर से गणेश महावर जल तरंग बजाते हैं जल तरंग अब बहुत कम प्रचलन में रहा जाने वाला वाद्य हो गया सिरमिक के 21 बाउल्स से बना हुआ ये वाद्य यंत्र कहूँ अभी से मैं चूंकि ये एक नहीं है इसमें 21 बाईस तेईस बाउल्स होते हैं और उनमें पानी भरा जाता है एक समझने की बात है जो जल तरंग को देखने के बाद मुझे समझ में आई प्रकृति में हर जगह सुर है ताल है राग है संगीत है लय है जिन लोगों को भी इस बात को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई है वो फिर से एक बार जल तरंग को देखें बाउल्स में पानी भरा हुआ है जल और कितनी तरह की स्वर लहरियां वहां से निकल रही हैं आपको आनंदित कर देने वाली हैं जल तरंग की स्वर लहरियां तो आइए गणेश महावर जी का फन देखते हैं उनकी फनकारी देखते हैं और इस बहुत ही अद्भुत वाद्य को सुनते हैं जल तरंग
कलाकारों ने और उनके साथी कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियाँ आप सबके सामने रखी मैं इन सब युवा होनहार साथियों के उज्जवल और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि संगीत के आकाश में ये जगमगाते हुए सितारे बनेंगे ज़रूर बनेंगे साथियों अब आपसे विदा का समय हो गया है ऐसे ही सुरीले सफ़र में फिर आपसे भेंट होती है बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के साथ तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार और हाँ जाते जाते फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना के तमाम उपायों को अपनाइए वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और सरकार जो जो उपाय आपके लिए मुहैया करवा रही है उनको आप ज़रूर अपनाएं नमस्कार